justamente para hablar de transparencia y acceso a la información, le agradezco mucho a Ricardo Reyes, coordinador jurídico de Derecho a la Información de la Organización Artículo 19, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Ricardo, estoy viendo tu cuenta de Twitter. El día 8 de enero publicaste... Imaginen un mundo donde los sujetos obligados te respondan en 72 horas y no exista la reserva de la información. ¿Este mundo existe, Ricardo? Eh, no, creo que lamentablemente no. Sería un ideal, este, pero nos enfrentamos justamente a una realidad totalmente distinta a como la ha pintado este, el presidente en, en, este, en este tema en específico de que den respuesta en 72 horas y que en teoría ya no se va a clasificar la información que se solicite. Creo que la realidad nos ha mostrado, no solamente ahorita, sino a lo largo de 20 años, como lo mencionaban ahorita en la introducción del derecho a la información, pues todos los obstáculos que como sociedad nos hemos enfrentado, no solamente al, a la tardía respuesta en muchas ocasiones, sino a la incompetencia, la inexistencia de la información, la clasificación o reserva de la información, muchos obstáculos de los cuales este, tenemos que sortear como ciudadanía en impugnar estas respuestas, incluso judicializarlas, llevándolas al Poder Judicial de la Federación. Este, pero no, yo creo que estamos muy lejos de esta, eh, este ideal, este sueño, ¿no? como lo mencionabas ahorita. Sí, Ricardo, los sujetos obligados del gobierno federal en esta administración del presidente López Obrador en comparación con los sujetos obligados, que son los mismos, obviamente nada más cambian quienes administran estas dependencias, estas secretarías en el gobierno de Peña Nieto, ¿cómo está? ¿Cómo está parado? ¿En dónde estamos parados? ¿Están respondiendo a tiempo los sujetos obligados? ¿Están proporcionando la información que las personas solicitan? ¿Están atendiendo los recursos de revisión que interponen ante el Instituto de Transparencia? ¿Cómo está este gobierno en comparación con el anterior en materia de respuesta por parte de los sujetos obligados? Sí, en, en general, eh, donde más hemos notado la diferencia eh, en, la, en el tipo de respuestas con el gobierno anterior, con la administración anterior, este, son en, 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 la, en los sujetos obligados del Ejecutivo. Este, más allá de los sí. demás sujetos obligados, son cientos, este, creo que incluso son miles en, para el, en la federación, este, donde más notamos una, un cambio muy radical es en los del Ejecutivo y principalmente en la presidencia. Este, pero en general en los sujetos obligados del Ejecutivo hemos encontrado que el tipo de respuesta que dan muchas veces es por la inexistencia de la información o la incompetencia de la información o ya en entre comillas, en el mejor de los casos, en la parcialidad de la información, es decir, que de lo que tú solicitas te dan, te dan esa cuenta gotas, la, la información que te están dando, te la dan parcialmente y este, sí se ha disparado este, drásticamente este tipo de respuestas, eh, lo que se traduce en que este gobierno pues, eh, no es transparente, sino que le ha apostado más a la opacidad y al ocultismo de la información eh, respecto a las administraciones anteriores y esto es este contradictorio con, justamente con la narrativa o, la, o la, 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 la pintura que nos está exponiendo el presidente día a día en las mañaneras cuando hablan de transparencia, cuando hablan de, de ejercicios de rendición de cuentas, de ejercicios de derecho a la información y la realidad y la práctica es, es, es que nos encontramos justamente con estas barreras ante los sujetos obligados que en la mayoría de los casos la, la ciudadanía le está apostando por impugnar esta, este tipo de respuestas para que sea justamente el INAI, el organismo garante de transparencia y acceso a la información, quien resuelva este, a favor de la ciudadanía estas, estas controversias. Sí, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, al recibir estos recursos de revisión, está resolviendo a favor del peticionario, del usuario del, eh, de transparencia, o está resolviendo a favor del gobierno, o no está resolviendo. En ese sentido, el INAI, en esta administración, ¿cómo está actuando en comparación con otras administraciones eh, federales? Pues... En, en, en el sentido de la, del, del actuar del, del INAI, creo que o sea, siempre ha sido igual, o sea, 
hay que reconocer que el INAI ha tenido un gran papel en la democratización de este derecho, pero también hay que reconocer que el INAI ha tenido y, y tiene, tiene deudas también con la sociedad en el sentido de sus interpretaciones más garantistas, en la resolución de, en que sus resoluciones también sean más protectoras de los derechos humanos. Eh, pero en comparación con otras estas administraciones, creo que tiene más trabajo, creo que se están impugnando hoy más que nunca este, las respuestas a los sujetos obligados y no tendría, ahorita no, 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 desconozco la, las estadísticas, si están resolviendo a, más a favor o más en contra, pero yo diría que la tendencia es este, que el INAI se está, ha, ha intentado apegarse justamente a criterios de transparencia y acceso a la información y en donde muchos casos, donde hemos conocido de muchos casos en los últimos años, donde a través de investigaciones periodísticas justamente el, el papel del INAI ha sido de garante de acceso a la información. Es decir, que el papel que ha desempeñado el INAI justamente se ha traducido en eh, garantizar eh, al, al solicitante, al, al peticionario, justamente su derecho de acceso a la información, combatiendo estas prácticas de opacidad, de ocultismo, que han sido la tendencia en esta administración. Pero creo que, o sea, habría que esperar bien unas estadísticas sobre cómo han resuelto la, el INAI de sus resoluciones, pero lo que sí sabemos es que ha conocido eh, en estos años más que nunca de las de impugnaciones a respuestas de los sujetos obligados. Entonces, si la carga que ha tenido el INAI se así ha incrementado y ha, es y ha sido mayor que antes. Hola Ricardo Reyes, ahorita me comentabas que las respuestas más comunes de los sujetos obligados del gobierno federal son de la inexistencia de la información, de la incompetencia o de la parcialidad de la información. ¿En qué tipo de información suelen responder bajo estos argumentos? Cuando el solicitante, el peticionario, hace qué tipo de petición de solicitud de información? Sí, lo que hemos identificado y se ha identificado a través de medios de comunicación, sociedad civil, este, particulares o academia, este, principalmente en cuestiones que tienen que ver con, con corrupción, con cuestiones de conflictos de interés, este, violaciones a los derechos humanos, este, cuestiones, y sobre todo cuestiones donde el presidente en sus mañaneras emite eh, comentarios o declaraciones en donde él presume o alude a tener otros datos, ¿no? Cierta información, cuando dice yo tengo otros datos o yo sé de esto, yo sé de lo otro, este, esto no es así, es de, es de esta forma, y donde se ha buscado justamente el sustento de estas declaraciones para saber en qué se basa o qué, qué evidencia documental existe detrás de estas declaraciones que emite día a día y que son muchas las que dice el presidente en sus mañaneras, eh, justa, y, que, y, que, y que son de todo tipo, son de cuestiones económicas, cuestiones de energía, cuestiones de salud, cuestiones de política, eh, de violaciones a derechos humanos, una infinidad de temas que, toca, que ha tocado a lo largo de dos años de mañaneras, en donde justamente eh, este tipo de respuestas son las constantes cuando se, se pregunta sobre lo que el presidente está hablando. Entonces esto abona justamente a esta contradicción que mencionaba de un gobierno que presume ser transparente, pero en la práctica encontramos que sus respuestas le apuestan a la opacidad y que sus respuestas nos confirman que no hay una evidencia documental detrás de estas declaraciones, ¿no? detrás de muchas declaraciones, o que estas declaraciones son inciertas, ¿ajá? ¿no? o son parcialmente este, dichas como en realidad son. Ajá, lo que genera desinformación, sí. lo que genera confusión y una, una especie de manipulación de la narrativa que está poniendo el presidente sobre la mesa día a día en la agenda pública y que esto tiene este consecuencias ahora, justamente en la sociedad. Sí, uh -huh. Ahora, ¿qué tipo de información ha sido reservada por los sujetos obligados? Los sujetos obligados tienen la posibilidad de reservar información. Eh, ya vemos, por ejemplo, la parte de los contratos de las vacunas o de los acuerdos que se han hecho con farmacéuticas en el mundo. Esa información que ha sido reservada por el gobierno federal porque se argumenta que pudiera poner en riesgo estos propios acuerdos con las farmacéuticas y además están involucrados ahí particulares, estas empresas farmacéuticas. ¿Qué tipo de información suele reservar el gobierno de López Obrador? 
pues justamente información que tiene que ver con posibles actos de corrupción, este, cuestiones económicas como la que mencionas de las vacunas, este, cuestiones de violaciones graves a derechos humanos, este, incluso cuando ya hay antecedentes o precedentes que nos indican que es información que en el pasado ya se ha abierto y que existen criterios justamente tanto del INAE como del Poder Judicial de la Federación para que estas prácticas no, no, no sean reincidentes ¿no? en los sujetos obligados. Este, los sujetos obligados sí tienen la, las facultades para reservar y determinada información siempre y cuando esté bien fundada y motivada, lo cual en muchas ocasiones no es así. Por ejemplo, el, el, la, la polémica cuando este, sacaron el expediente del general Cienfuegos, que lo, el 90% del expediente estaba atestado, porque estaba atestado bajo la reserva de la clasificación de la información, este, pero no, no, no iba acompañado de una prueba de daño, que la prueba de daño es, 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 este es un requisito que los sujetos obligados tienen que emitir cuando eh, hacen las versiones públicas como fue la del el expediente de Cienfuegos. Entonces, si tú pides ahorita en vía transparencia el expediente de Cienfuegos, te deberían de contestar que es información clasificada, pero te deberían de decir por qué qué se va a clasificar, cuáles son los motivos por los que se clasifica, los fundamentos, etcétera, cosa que no hicieron cuando le, lo, lo, lo sacaron públicamente a través de sus vías oficiales. En fin, o sea, creo que los sujetos privados sí están facultados, pero no deben hacer un abuso de, de la clasificación de la información, este, cosa que en muchas ocasiones este, estas prácticas o estas malas prácticas son a las que nos enfrentamos y justamente tenemos que impugnarlas para que sea el INAI quien determine si hubo una correcta o una indebida este, funda, motivación y fundamentación de, de la clasificación de la información, que es a lo que nos estamos atendiendo. Sí. Ahora finalmente eh, te pregunto, eh, ¿de dónde entonces, por qué López Obrador quiere de desaparecer el INAI y fusionarlo con la Secretaría de la Función Pública? ¿Es porque el INAI le da mucha guerra? Es decir, el INAI está ahí sobre el presidente, el INAI ha estado sobre el gobierno federal, eh, pues... Eh, eh, cambiando el sentido de la respuesta de los sujetos obligados y obligando a los eh, sujetos a entregar la información eh, ¿le está dando la guerra suficiente el INAI al presidente que el presidente quiere desaparecer al INAI? Creo que o sea, el, el papel de los órganos autónomos en sí son, son contrapesos al poder son contrapesos a las arbitrariedades de los funcionarios públicos y siempre van a tener un oh, o deberían de tener un papel incómodo en el sentido de combatir justamente estas arbitrariedades o estas <coughs> malas prácticas que los funcionarios o las instituciones del gobierno están cometiendo. Eso es lo que hace el INAI, lo que hace el INE, lo que hace la CNDH, y que en este aspecto el INAI este, en particular no sé por qué sea la el conflicto tan frontal y tan directo que tiene el presidente, pero el INAI está cumpliendo con un papel este, que está constitucionalmente reconocido en la facultad, y justamente como organismo autónomo tiene que tener una imparcialidad tanto con el gobierno como con la sociedad que muchas veces va a, a resolver a favor del gobierno o a favor de la sociedad dependiendo el, el caso que sea, pero en este caso eh, <coughs> desconocemos bien por qué sea la, el, la, la confrontación tan directa con el INAI que lo quiere desaparecer, pero esto no abona nada a la democracia. Sí. El INAI, como lo mencionó al principio del, del, la, del segmento, este, es una conquista ciudadana de la sociedad civil, de una conquista democrática que a través de muchos ejercicios y de muchos años se fue consolidando y se fue traduciendo en el ejercicio de nuestro derecho a la información y la protección de datos personales. Entonces, eliminarlo sería sí. un error muy grave, sería un retroceso, sería violatorio de derechos humanos y de, de derechos de tratados internacionales y justamente se eliminaría esta potestad o esta facultad que este organismo autónomo tendría y si se lo delegamos a la Secretaría de la Función Pública, como es la propuesta, pues sería una barbaridad porque la Secretaría de la Función Pública no puede ser juez y parte, no puede vigilarse y autocastigarse a ella o a cualquier órgano del Estado. Entonces sería un retroceso, sería claro. muy grave y lo ideal sería conservar el, el organismo autónomo como está. Ricardo Reyes, coordinador jurídico y responsable del programa de Derecho a la Información de Artículo 19. Muchas gracias por tomar esta videollamada. Videollamada estaremos en contacto. 
Ok, muchas gracias. Un saludo.